Hoy os enseñamos un nuevo portabicis súper versátil y lleno de detalles. Si las bicis cambian, el mundo que la rodea debe adaptarse y cambiar con él. Y en el caso de los portabicis, la empresa Hast ha hecho una gran labor con sus portabicicletas, tanto los de bola como los de techo, y en especial los de fijación a la horquilla, ya que nos permitirán usarlo con ejes de 9, 12, 15, boost, carretera, carretera con disco, montaña, vamos, todas las opciones actuales del mercado. Pero antes de entrar en el portabicis, solo deciros que es compatible con cualquier barra con carril longitudinal. Pero si no tenéis, Haas tiene la solución tanto para coches con barras longitudinales elevadas como de perfil integrado. Las barras Haas vienen premontadas, listas para instalar y con una gran universalidad, ya que la misma barra permite la fijación en varios coches sin necesidad de adquirir ningún kit de fijación aparte. Están construidas en aluminio, son aerodinámicas y muy ligeras, con acabados en color plata y anodizado, y siempre con una gran calidad. Para los vehículos de techo plano, Haas está trabajando en un nuevo modelo de barras. Vamos con la gran novedad, el portabicis de techo para horquilla Haas Gran Fondo, que está lleno de detalles y también está disponible en plata y en negro anodizado. Su principal característica es la polivalencia que tiene con todas las horquillas del mercado. Vale para horquillas con eje de 9, de 12, de 15 y boost. Y todo gracias a los adaptadores que vienen incluidos. Dependiendo de vuestra horquilla, la combinación variará. Podéis ver las distintas combinaciones en esta tabla que, por supuesto, viene incluida con vuestro portabicicletas. Otra ventaja importante con respecto a otros portabicis es que para cualquier tipo de horquilla el hash gran fondo tiene cierre de seguridad. Un detalle, para terminar la colocación debemos tapar el raíl con la goma. Por eso vienen dos juegos, uno para cortar y tapar el raíl a los lados del portabicis y otro por si queremos quitar el portabicis y usar la barra suelta. Esto es muy importante para una mejor aerodinámica. Ahora vamos a colocar la bici. Ya tenemos seleccionados los pasadores que necesitamos para la horquilla según la guía y ahora vamos a colocar esta Gian TCR con frenos de disco como un ejemplo práctico. Ya tenemos colocada la plataforma de la rueda trasera a la distancia correcta y ahora simplemente tenemos que embocar la horquilla con el eje y ya tenemos puesto el pasador correspondiente a este lado de la horquilla. Así que pasamos el pasador, ya podemos soltar la bici y ahora enganchamos el separador que nos dice la guía en este lado y ese otro espaciador y ahora roscamos el cierre. Roscamos con fuerza para que se quede fijo sin pasarnos tampoco y ahora cerramos la llave de seguridad con lo cual la rosca ya se queda loca y no nos pueden quitar la bici. Terminamos colocando la cinta de seguridad de la rueda trasera, así de fácil, y que además tiene esta goma para evitar cualquier tipo de roce o de arañazo con la llanta. El hatch gran fondo tiene una capacidad de carga de 20 kilos y ahora ¿qué hacemos con la rueda delantera? ¿Al maletero? Pues no. Fijaos en este otro detalle que nos ofrece este portabicis para colocar con esta facilidad la rueda delantera al lado de nuestra bici y no tener que llevarla dentro del coche. El soporte lo podemos mover donde queramos con estas dos tuerquecitas y poner la rueda donde mejor nos venga, según la bici que llevemos. Apretamos para que no se nos mueva y además vienen incluidos dos cintas de velcro que son fantásticas para terminar de colocar la rueda con la parte del cuadro que queramos. Tensamos y ahí la tenemos. Y un último detalle, cuando no transportamos nuestra bici y no queremos quitar el portabicicletas podemos eliminar la plataforma trasera, la plataforma de la rueda delantera y así llevamos el portabicis de una manera mucho más estética y aerodinámica. Esperamos que os haya gustado y consultad aquí los precios tan especiales que tenemos en esta marca Hast con una gran relación calidad-precio. Y terminamos con una sonrisa que nos manda nuestro seguidor Edu Gar. Dice, oye, 
¿Te gusta la pintura? Dice, sí, sí, me gusta mucho, pero más de un bote no me sienta bien. <risa> Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vídeo.